。为了彰显个性或者优化车子的性能，不少车主会对车辆进行一定的升级和优化。而谈到改装 ，GDM 这三个字母出现的频率非常的高。那么 GDM 到底是什么呢？本期熬夜频道科目机就带你简单了解 JDM 的发展历程，十分钟带你入坑。JDM 是 Japanese Domestic Market 的缩写，直译是日本本土市场的意思。简单来说，就是指在日本流通的汽车和零件。起初 ，JDM 并没有什么特别的引申意，但随着日本汽车文化不断发展，它涵盖的内容越来越丰富。想要探究它的由来，我们得先从上世纪八九十年代日本泡沫经济开始讲起。泡沫经济简单来说就是资产的价值超过了实体经济。当时的日本政府实行宽松的货币政策，这让日本人觉得自己很富有，有钱了自然要消费。他们不断的买房买车来提高自己的生活质量。敏锐的汽车厂商们看到了人们日益增长的购买力，于是迅速开展了对跑车的研发工作。日本汽车工业由此进入了腾飞的阶段。我们熟悉的日产 Skyline。丰田 Supra、马自达 RX7、本田 NSX、三菱三菱 GT 等脍炙人口的车型都是那个时期的产物。然而，汽车保有量的不断攀升也让交通事故变多了，不少人仗着自己开的是跑车，就在马路上横冲直撞。到了八十年代中后期，日本因车祸死亡的人数呈直线上升，在日本被称为第二次交通战争。日本政府一看，再这么下去不行。于是，并要求各大汽车厂商把出厂车辆的马力下调，以抑制飙车现象的发生。而率先向政策低头的就是日产的 f a i r l a d y 三百 E C X。从车型的命名就知道，这是一台计划有三百马力的跑车。但是，为了迎合政策，日产把马力下调至了两百七十六，接近两百八十。在这之后，两百八十马力封顶，时速表表显不超过一百八十公里每小时，便成为了日本每家汽车厂商不成文的规定。这便是著名的君子协议。尽管车子的马力在出厂时就被限制了，但人们对速度的追求并不会因此而改变。日产附属的改装厂 Nismo 当时钻了个空子，他们发现只要不是日本汽车工业协会的成员，就可以不用遵守君子协议，于是推出了像 Skyline R33、GT-R 4 0 0 R 这样拥有400马力的高性能车型。跟原厂版本的相比， 4 0 0 R 在原厂发动机的基础上进行了扩缸，并换上了 A1 赛车上使用的涡轮增压器，这样车子的最大马力提升到了400匹。虽然4 2二没有在日本本土售卖，但这种做法让人们认识到了改装的魔力。之后，飙车类动漫《One and Midnight》走红，英雄的恶魔 Z 在地狱调教者北见春的改装下，成为了 One and 线上最恐怖的存在。人们对车辆改装有了普遍的认知。与此同时，像 HKS、Grady、萨德等日本著名改装品牌也把改装便利化向前推了一把，为本土车型推出了许多高性能改装件。其中以 R E 雨工为代表的改装厂更是推出了一条龙改车服务，只要购买改装套餐，车辆就可以从外观到性能三百六十度全方位进化。一时间，汽车改装成为了一种潮流，车主们心里压抑着的不满也得到了释放。车买了不改，不如推下海。J D M 由此演变而来。J D M 没有一个明确的定义，即便是日本当地的改装车玩家也很难说清楚它的含义。但可以肯定的是 ，J D M 风格一定遵守两个原则。第一，被改装的车辆必须是在日本生产和流通的汽车。第二，改装所使用的零部件一定是来自于日本本土的。汽车改装的目的，除了提高车辆的发动机和底盘性能之外，同样重要的还有汽车的外形。特别是在汽车文化发展到一定程度后，每个 JDM 玩家都希望自己的车子能有一个独一无二的造型，以此彰显自己的独特个性和审美。这便是很多改装车玩家常挖在嘴边的态度。比如这台红牛涂装的本田思域，把全车都拆了个遍，用上了赛车用的防滚架，轻量化的 T137 轮毂，妥妥的环状烂仔风。发动机没有做过多强化，只改进了排气就可以满足多场景多用途使用。而这台宽体马自达 RX7 FD3S 出自改装大师宇宫由美之手，外表造型比原车更加美观性感，换装了碳纤维的尾翼和引擎盖，刷过程序之后马力轻松突破四百匹。这台车虽然挂着丰田标，但其实它是雷克萨斯的旗舰车型 LS 4 3 0换上气动避震和大跑偏 BBS 轮毂，并尽可能的降低了车身，给人一种不怒而威的感觉。这是日本黑帮老大最喜欢的改装风格，叫 VIP 风格。而追求外观最极端的莫过于暴走族，他们的车有着极为夸张的车身包围，大的跟阳台一样的前铲，冲天炮样式的排气管是他们的标志之一。部分车辆在行驶时还会与地面摩擦产生火花。
。在日漫作品中，我们经常会看到一些头顶面包发型的嚣张青年，那些便是暴走族的经典形象。这些都是 JDM， 有钱有有钱的玩法，没钱有没钱的玩法，改装件什么类型、什么价位的都有，可以改一台车去跑山，也可以改一台车去买菜。哪怕只是小小的 DIY， 那也是一台独一无二的车。除了改装文化 ，JDM 文化又延伸出了更多的支流，比如说跑山文化和漂移文化。由于地理位置的特殊性，日本有很多崎岖的山路，并有许多 U 型弯和连续急弯。如果按照正常的抓地跑法，速度会掉得比较明显。而在入弯前，先让车尾甩起来，在出弯后就会有更高的出弯速度，这便是漂移。而要完美运用这个技术，追求灵活的操控性 ，JDM 车型是不二之选。像欧美的大马力肌肉车就不行。说到这，就不得不提到漂移之王土屋圭士。很多人的 JDM 启蒙动画《头文字 D》就是以土屋大师为原型改编的。他和日本众多赛车手一起把漂移这个技术带到了正规赛事里，这才有了著名的第一 Grand Prix 漂移大赛。当然，还有争议巨大的街头飙车文化，最著名的莫过于环状线跟弯岸线上的那些飙车党。这个我们将在下一期给大家详细介绍。当 JDM 文化漂洋过海到美国后，美国人将它发展成了更符合自己国情的 USDM。USDM 并不是以 Made in US 的车型为基础，而是以 JDM 为蓝本，使用美国本土的改装件加以改装，并增加了很多其他元素。所以 USDM 比 JDM 更加多元化，这点在《速度与激情》前三部可以很明显感受到。除了美国 ，JDM 文化也同样辐射到了我们。在国内，八代的本田思域改 FD2、Type R， 丰田皇冠改日规184等案例比比皆是。中国香港就更不用说了，如果没有文化基础，华亚电影公司是不可能以顶级规格去拍摄《头文字 D》真人版的。广东甚至被车迷戏称为“日系车的天堂”。在实行君子协议后，日本因车祸死亡的人数确实呈现了递减的趋势。但这是交通设施不断完善、人们安全意识不断提高、车辆安全性不断上升的综合结果，和车子的马力大小没有直接的因果关系。随着欧美大排量车型的引进，日本车企很快就发现自己的跑车和欧美的相比毫无竞争力，于是这项马力封印在2005年被正式取消了。但是，自从日本经济泡沫破灭之后，许多日本车企已经不会再花大量的精力和资金去研发汽车了。所以 ，JDM 的辉煌被永远定格在了上世纪八九十年代。现在，丰田伟大的二 JZ 发动机已经老了，马自达转子引擎该报废的都已经报废了。随着日本进入低物质欲年代，汽车电动化时代的来临 ，JDM 也慢慢走向了没落。尽管现在日产复活了四百 Z， 丰田也壮大了自己的 GR 家族。但和九十年代井喷式的现象相比，已经大相径庭。以后的 JDM 或许真的只剩下情怀了。JDM 就像一颗种子，它以其独特的方式种在了不同人的心里。不管职业身份如何，只要深入的了解它，你就会慢慢爱上并深陷其中。即便 JDM 在未来可能不再辉煌，但它依然是改装界中灯塔般的存在。而关于 JDM 的这段佳话，将永远活在我们每个人的心里，也希望能活在你的心里。熬夜频道科目七，讲述所有与汽车相关的有趣内容，欢迎点赞、投币、收藏，各位的三连是我们持续更新的动力。我们下期再见。